మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నాలుగు రోజుల అమెజాన్ నది పడవ ప్రయాణాన్ని చాలా కష్టపడి చిత్రీకరించాను ఇంకా మన ఛానల్లో ఈ అమెజాన్ నది కానీ అమెజాన్ అడవులు కానీ ఇంకా రావన్నమాట సో అందుకే చాలా కష్టపడి రికార్డ్ చేశాను యాభై రోజులు ఈ అమెజాన్ అడవితో అనుబంధం ఏర్పడింది సావాసాలు చేసి ఆవాసం ఏర్పరచుకొని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట ప్లీజ్ పూర్తిగా చూడండి మెయిన్ లొకేషన్స్ అయితే నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అంత చాలా చక్కగా మంచి టైం ల్యాబ్స్ పెట్టి మంచి మ్యూజిక్ పెట్టి చాలా చాలా ఇదిగా చూశాను మళ్ళీ ఇంక ఇంకా ఇంక ఎప్పుడు రావు మన ఛానల్లోని పూర్తిగా చూసి గట్టి నా కోసం ఒక గట్టి గట్టిగా లైక్ చేసి పూర్తిగా వీడియో యొక్క మంచి కమెంట్ చేస్తానని ఆశిస్తున్నాను నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అన్వేష్ నేను ప్రపంచ యాత్రకుని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అన్వేష్ నా కలతో మీకు చూపిస్తాను ప్రపంచాన్ని ఇది చెప్పి చాలా రోజులైంది అంటార్టికాలో చెప్పాను మళ్ళీ నాలుగు చెప్తున్నాను ఓకే సమయం ఆసన్నమైంది బ్రెజిల్ దేశాన్ని విరిచి కొత్త దేశం వెళ్ళబోతున్నాం ఆ దేశం అనేది సస్పెన్స్ చివరాకర దాకా చూడండి అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాము అంటే మీరు కరెక్ట్గా చూసుకుంటే డిసెంబర్ నెల అంటే ఐదు నెలల క్రితం నేను పెరూ దేశాన్ని ముగించుకొని బ్రెజిల్ దేశం వచ్చి బ్రెజిల్ దేశంలో అర్జెంటీనా బ్రెజిల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి అంత అర్జెంటీనా వీజా తీసుకొని బ్రెజిల్ నుంచి అర్జెంటీనాకి అర్జెంటీనా నుంచి అంటార్టికీకి వెళ్ళాలని ప్లాన్ వేసుకున్నాను కానీ నేను అదే క్రమంలో బ్రెజిల్ అమెజాన్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కితోస్ అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రదేశం ఈ ప్రదేశానికి పది రోజుల పడవ ప్రయాణం సాహస యాత్ర అని మొదలుపెట్టాను మీ అందరికీ గుర్తుందా చరిత్రను తిరగరాసే సాహస యాత్ర అని మొదలుపెట్టాను కానీ చాలా అడ్డంకులు అవరోధాలు చేజించుకొని ఆల్మోస్ట్ సగం అయితే చేసి సగాన్ని అంటే ఐదు రోజుల యాత్రను చేసి మిగతా యాత్రని గంగలో కలిపేశాను నా వంతు కృషి నేను చేశాను చాలా కష్టం ఆ యాత్ర చేయడం అయినా వెళ్ళి అక్కడ ఏం జరిగిందో అంటే నా నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి తెలిసే విషయం అక్కడ ఏం జరిగిందంటే వెళ్ళాను ప్రజలు వెళ్ళాక కాకపోతే వ్యాక్సినేషన్ నా దగ్గర లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు అలౌ చేయలేదు ఒకటి తర్వాత ఆ బార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లోజ్ చేసేసారు అప్పుడు నేను ఏం చేశాను మళ్ళీ వెనక్కి ఒక పది రోజులు కష్టపడి మళ్ళీ వెనక్కి పెరూ రాజధాని లేమా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి లక్ష రూపాయల దాకా ఖర్చు పెట్టి ఫ్లైట్లో వెళ్దామని చూస్తే ఫ్లైట్లో కూడా వ్యాక్సినేషన్ లేదని అలౌ చేయలేదు సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రోజులు ఈ బ్రెజిల్ వెళ్ళడం కోసమే వెచ్చించి టైంని వృధా చేసి ఒక లక్ష రూపాయలకి పైగా డబ్బులు వృధా చేసి బ్రెజిల్ వెళ్ళలేకపోయాను సో నిరాశతో అప్పుడు ఏం చేయాలో వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోక తప్పదని చెప్పి వ్యాక్సినేషన్ కోసం ఎల్ సాల్వ్ డోర్ దేశం వెళ్ళి అక్కడ రెండు వ్యాక్సినేషన్లు అంటే ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ పద్నాలుగు రోజులు అది తీసుకొని గడువు తీసుకొని ముప్పై రోజుల తర్వాత అర్జెంటీనా వేసా అప్లై చేసి నలభై రెండు రోజులు అక్కడ ఉండి అక్కడ నుంచి అర్జెంటీనా వెళ్ళి అర్జెంటీనా నుంచి మీ సహాయంతో అంటార్టికే వెళ్ళి అంటార్టికాతో ఆ అంటార్టికా సరిహద్దులు వెళ్ళి బ్రెజిల్ అర్ బ్రెజిల్ అర్జెంటీనా సరిహద్దులకు వచ్చి ఇరవై ఐదు రూపాయలతో దేశం దాటి వచ్చాను బ్రెజిల్కి వచ్చాను బ్రెజిల్లో మనం మలేసా పాప పరిచయం అయింది తనతో మంచిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను మొత్తం ఏ ముహూర్తాన వచ్చానో కానీ అంతా జిల్ జిల్ జిగా జిగా కలర్ఫుల్ వీడియోస్ అన్నీ ఎవ్రీబడీ లైక్స్ అనమాట బ్రెజిల్ అమెజాన్ని మనం పరిపూర్ణంగా సృష్టిగా అమెజాన్ అడవుల్ని ఇటు సైడు అటు సైడు కవర్ చేసాం కాకపోతే ఫ్యాషన్ సూన్యంలాగా బ్రెజిల్ అమెజాను పెరూ అమెజాన్ని అడవుల్ని కవర్ చేసాం నది పెరు అమెజాన్ మాత్రమే కవర్ చేసాం బ్రెజిల్ అమెజాన్ నదిని మనం కవర్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఆ బ్రెజిల్ అమెజాన్ నదిని అయితే మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఆరు రోజులు పడవ ప్రయాణం ఉంది కాకపోతే నాలుగు రోజులు పడవ ప్రయాణం ఉంది చూస్తాను వెళ్ళి ఏదైతే నచ్చితే అదే తీసుకుంటాను ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి అది మ్యాటర్ సో పూర్తిగా అయితే వీడియో చూడండి ఎక్కడ మిస్ చేయకండి ఇది ఒక ఎపిక్ జర్నీ అయ్యి కూడా మిస్ అవ్వకండి నా సాయశక్తిలో ప్రయత్నిస్తాను మంచి క్యాప్చర్ మంచి లొకేషన్స్ అన్నీ ట్రై చేయడానికి స్మైల్ కొంచెం తగ్గిద్ది ఆ తగ్గింది మన నొప్పి ఉంది గుండెలో నెమ్మరు అది 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 ఉన్నప్పుడు దాని కారణం అవ్వదు వస్తుంది గడ్డ అది మరి కుక్క బా అందుబాటులో చూసారని ఓకే ఎనివే మనమైతే ఇప్పుడు సామాన్లు చాలా కొనుక్కోవాలి అవన్నీ పట్టుకొని సింపుల్ చాలా ఎండ్ ఉంది చాలా నల్లగా అయిపోయింది చూసారా సో అందుకే సింపుల్ అనమాట సింపుల్ క్యారియర్ చాలా ఊడికి చాలా చాలా సామాన్లు పారేశాను లెస్ గో టు కొత్త దేశం ఏ దేశం నాకు తెలియదు జాగ్రత్త ఉంటాను జాగ్రత్త టాప్ చాలా మంచోడు అండి కాళ్ళన్నీ మొత్తం పోయాయి షుగర్ వచ్చి తినేసింది ఉంటాను వెళ్ళిపోతున్నాను గోయింగ్ జాగ్రత్త మేము ఇంకా ఉండవు ఇంకా రోజు కూరలో ఎవరి పేరుతో జాగ్రత్త తిని చేతి పెడితే అవి స్నానం చేస్తూ ఉంటాను
నిజంగా నా బా రోజు ఏదో ఒకటి హాస్టల్ కదా ఎక్కడ ఉంటాడు అన్నము కూరో ఏదో ఒకటి తెచ్చి సరదాగా పలకరిస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఐదు రోజుల బంధం ఆ తాతతో వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం బాధగా ఉంది మంచి తాత ఎవడో ఏదో వేస్తారని చూస్తారు మరి కాళ్ళు రెండు పోయాయి రెండు కాళ్ళు షుగర్ వచ్చి పోయాయి సో మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను సామాన్లు కొనుక్కోవడానికి చెప్పడం మర్చిపోయాను ఒంగోలు గిత్తల కోసం చాలామంది అడిగారు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ చిన్న గూడు పుట్టని కథలు జరుగుతున్నాయి ఏంటి అంటే అసలు యాక్చువల్గా మనం చరిత్ర చూసుకుంటే నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం మన ఇండియా నుంచి ఒంగోలు గెత్తలు ఇక్కడ తెచ్చుకొని వీళ్ళు బ్రీడు తెచ్చుకొని వీళ్ళు వ్యవసాయం సాగు పశు పశు సంపద పెంచారు మన ఇండియాలోని మొత్తం అంత గట్టిగా కొడితే దేశానికి ప్రసిద్ధి దృఢత్వానికి పటుత్వానికి మొత్తం ధైర్యానికి కానీ దేనికైనా ఒంగోలు గెత్త తోపు అలాంటి ఒంగోలు గెత్త ఐదు లక్షలు ఇండియాలో ఉంటే బ్రెజిల్లో కోటి ఇరవై లక్షలకు పైగా ఉన్నాయి సో ఇంత సంతతిని వీళ్ళు అభివృద్ధి చేశారు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ అమెజాను పర్టికులర్గా ఈ అమెజాన్ చూసుకుంటే పశు గ్రాసం విపరీతంగా ఉంటుంది అండ్ బ్రెజిల్లో పచ్చదనం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ పర్టికులర్గా ఈ అమెజాన్లో పశు గ్రాసం ఎక్కువ ఉంటుంది మన ఒంగోలు మన దగ్గర కన్నా ఇక్కడ చాలా దృఢంగా పెరుగుతుంది తొమ్మిది వందల కేజీల వరకు ఇది పెరిగేస్తుంది బాగా మీరు చూసుకోవచ్చు సో దిగుబడి బాగా వస్తుంది కాకపోతే అసలు అసలైన ఒంగోలు జాతి వీళ్ళ దగ్గర కనుమరుగు అవుతుంది అందుకే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చంపేసి వీళ్ళ జీడిపిలో పంతొమ్మిది శాతం జీడిపిలో గొడ్డు మాంసందే ఉంది అంటే చూసుకోండి ఎంత బాగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నారో ఎంత డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారో ఇది తెలుసుకుని మన భారతదేశం ఏం చేసిందంటే ఒంగోలు ఈ వీటిని బ్యాన్ చేసింది బ్రెజిల్కి పంపించడం బ్రెజిల్కి బ్యాన్ చేసింది ఎందుకంటే మనం గో గోహత్య మహాపాపం అంటాము ఆవుల్ని ఇవి చంపం సో వీళ్ళు చంపేస్తున్నారని తెలుసుకొని వీళ్ళు ఆపేసింది నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ స్పెర్ ఇది ఉంటుంది కదా వీర్యం వీర్యాన్ని ఒంగోలు వీర్యాన్ని ఇండియా నుంచి ఇల్లీగల్గా తెప్పించుకొని ఇక్కడ బ్రీడ్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నారని విన్నాను యాక్చువల్గా ఇక్కడ బ్రీడ్స్ ఏంటంటే క్రాస్ బ్రీడ్ అయిపోతున్నాయి శంకర జాతి అయిపోతున్నాయి సో అందుకే ఇండియా నుంచి వీధిని తెప్పించుకొని మళ్ళీ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఒంగోలుతో క్రాస్ చేస్తున్నారు సో స్ట్రాంగ్నెస్ కోసం సో ఒరిజినాలిటీ కోసం సో ఇది జరుగుతుంది నేను పది మంది బ్రేడర్స్ని అడిగాను పది మంది కూడా నో చెప్పారు వస్తానండి డబ్బులు ఇస్తానండి రెండు వందల డాలర్లు అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ పదిహేను వేలు మటుకు ఇస్తానని అన్నాను వాళ్ళకి పదిహేను వాళ్ళు వరకు ఇస్తాను నాకు ఒంగోలుని ఆ బ్రీడ్ పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి ఫోటోలో చూస్తున్నాను కదా పెద్ద పెద్ద బ్రీడ్లు ఇస్తాను అంటే ఓ సస్య మీద అన్నారు దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైపోయింది పది మంది బ్రేడర్లో టాప్ బ్రేడర్స్ అందరూ నో అన్నారు నాకు అర్థమైంది ఏదైతే లుసుగు ఉంది అందుకే వీళ్ళు ఇవ్వడానికి భయపడుతున్నారు అని అనుకున్నాను ఇంకే ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం మనమైతే దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు చూసాం మన అమెజాన్ అడవులకే చెప్తానా ఓకే ఇది చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వెళ్ళి చాలా సామాన్లు కొనుక్కోవాలి షిప్ కోసం షిప్ వెళ్ళి టికెట్ కూడా కొనుక్కోవాలి నా దగ్గర వేస్తా వేస్తా సెటెంత అంటే అమెజాన్ నుంచి మనం తేవాలి ఏది లేదండి అమెజాన్ అడవులు కాబట్టి సరదాగా ప్రపంచానికి ప్రపంచానికి ఊపిరితిత్తులు కాబట్టి ఇది వేస్తా ఇది బాగుంది ఏది వీళ్ళు అమెజాన్ పోలీసు వాళ్ళండి పెద్దది ఎందుకంటే మనం వాడుకొని గ్రాంది గ్రాంతేను చాలా పెద్దదే మెలిసా చాలా ఎక్కువ కొనుక్కుంది మనకి వంద కొనుక్కుంది మెలిసా నేను ముప్పై నలభై ఐదు కొనుక్కు నలభై కొనుక్కున్నాను బేరమారి వా గ్రాంతే ఊరి అమ్మ ఎంత పెద్దది ఇట్లా నాయన బాగుంది గ్రాంతే బాగుంది కప్ప కప్స ఉండి ఇది ఒక సాహస యాత్ర గుడి గుడి లేదు దైవం ఏదో రూపంలో వస్తుంది నేను నమ్మే సిద్ధాంతం అందరూ దైవంలో ఒకటే అని నేను నమ్ముతాను గుడి లేదు పంతులు లేదు ఎవడో ఏదో రూపంలో అందరూ దైవంలే చేపలు కడుపు నిండా పప్పన్నం 
కూర మంచిగా తినేసి బయలుదేరిపోదాం సో ఇది చూసుకుంటే ఇది పోర్ట్ ఏరియా అనమాట ఇక్కడ నుంచి అన్ని దేశాలకి వెళ్తాయి మీరు మొదటి వీడియోలో చూసుకోవచ్చు దీని గురించి చెప్పాను సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్కి ఇదిగో అది అక్కడ టికెట్ సమ్ముతారు అక్కడికి వెళ్ళి తీసేసుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి టికెట్ ఇచ్చేసారనమాట ఏంటంటే ఆరు రోజుల పడవ ప్రయాణం మూడు వేల రూపాయలు నాలుగు రోజుల పడవ ప్రయాణం ఐదు వేల రూపాయలు ఇది స్పీడ్గా వెళ్తుంది మూడు రోజులు మూడు రోజుల్లో తీసుకెళ్ళిపోతుంది అంటున్నాను మూడు నాలుగు రోజుల్లోని నది సహకరిస్తే మూడు వేల రూపాయలు దాంట్లోనే సెక్యూరిటీ ఉండదట సామాలకి పోతే ఎందుకంటే ఊరు ఊరు దిగేటప్పుడు సామాన్లు ఎట్టుకుని దిగిపోతే మనం నిద్రలో ఉంటాం అందుకే ఇందులో సెక్యూరిటీ ఉంటుంది రూములు కావాలా అన్నారు రూమ్ వద్దు అన్నాను ఎందుకంటే రూమ్లో తొంగుంటే ఎవరు రికార్డ్ చేస్తారు అందుకే ఇదే అని అన్నాను వెళ్దాం ఇప్పుడు బోర్డు తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం నాకు తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు అన్వేష్ అంటే ఎత్తకడం ఏం వెతుకుతున్నానో తెలియదు కానీ ఒక బ్యాగ్ వేసుకొని రెండు చెడ్డీలతో ప్రపంచం మీద దండయాత్ర మొదలు పెట్టాను సింపుల్ అయితే వచ్చింది మనదే ఈ బోటే ఇక్కడ నాకు ఏం లేదండి మీరు చూసుకుంటే అదిగో అక్కడ బోట్ ఆపేసి ఎగిరి సెలిపో అన్నాడు ఇప్పుడు బాబు లగేజీ ఉన్నది ఎలా ఎగరాలరా అంటే ఆ ఎగిరి ఆ ఎత్తు పారేసా అన్నాడు అలాగే ఎగిరేసాను చూసారా ఎక్కడ చూసిన ఆడంగులే మొగలు తక్కువ అమెజాన్ అంటే ప్రజల్లోనే అసలు ఆ మొగలు తక్కువ ఆడంగులే ఎక్కడ చూసిన ఆడంగులే మొగలుకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఆ అబ్బాయిలు అంటే మరి ఫరి చచ్చిపోతారు వీళ్ళు మన ఇండియాలో ఎలాగా మన ఇండియాలో ఎలాగా మన ఇండియాలో ఎలాగా అమ్మాయిలు కనబడుతూ మనం అట్టుపూలు కొబ్బరికాయలు తమలపాకులు అన్నీ ఎక్కువ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తుంటాం ఇక్కడ అబ్బాయిలు కనబడితే చాలా అనమాట వీళ్ళు వీళ్ళు పొంగిపోతారు అండి వీళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఉంటారు వీళ్ళు చూసేస్తుంది అందరూ అమ్మాయిలే చాలా చాలా బాగుంటారు అండ రంగురంగులుగా ఉంది కదా నా దృష్టిలో జీవితం మనిషికి చాలా నేర్పిస్తుంది అంటారు కానీ ఒక మంచి ప్రయాణం ఒక మనిషిని మారుస్తుంది ఆ ప్రయాణంలో చాలా నేర్చుకుంటారు మీరు నమ్మరు కానీ మంచిగా ఒక ప్రయాణాన్ని మీరు కనుక స్టార్ట్ చేస్తే ఆ ప్రయాణంలో ఎంతో మంది పరిచయాలు ఎన్నో సంఘటనలు ఎన్నో అనుభవాలు అబ్బో నిజంగా మొత్తానికి బిషాన్ అయితే సద్య రెడీ అయిపోయింది మళ్ళీ చెప్తున్నానండి పుడితే అమ్మాయిలాగా భారతదేశంలో పుట్టాలి అంటే ఎందుకు అంటే విలువ ఎక్కువ అమ్మాయికి మనం ఎంత విలువ ఇస్తాం పుడితే గిరితే అబ్బాయి లాగా బ్రజల దేశంలోనే పుట్టాలి అమ్మ బాబు ఎంత రెస్పెక్ట్ అండి అబ్బాయిలకి నిజంగా చూ ఎక్కడ చూసిన అమ్మాయిలు అవుతాం ఆ తక్కువ అబ్బాయిలు ఉండడం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మర్యాదకంగా ఆ మేడం గారు వచ్చి నన్ను చూపించారు ఇంకో మేడం గారు వచ్చి బాత్రూమ్ చూపించారు ఇంకో మేడం ఫుడ్ ఉంది అమ్మ బాబు ఇండియా అని కానీ ఇంకా రెస్పెక్ట్ అమ్మ బాబు చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది అయితే ఇప్పుడు షిప్ టూర్ చూద్దాం ఒకసారి సరదాగా లొకేషన్ చూద్దాం లొకేషన్ అంత పీపుల్ ని చూద్దాం చూసుకుంటే పోర్ట్ అది షిప్లు అన్ని ఉన్నాయి ఉన్న షిప్ కూడా ఇది సూపర్ ఆ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఏసులు ఆ వాటర్ బాటిల్ ఫ్రీ వాటర్ బాత్రూమ్ తో చాలా కలకాలు ఆడుతుంది మీరు చూసుకోవచ్చు మొత్తం వంగు వంగులతో మొత్తం సూపర్గా ఉంది అంటే చిన్న చిన్న మార్కెట్ మీరు చూడండి మీరు చూడండి అంటే సామాన్లు గట్టా అమ్ముతున్నారు ఆ షాప్ లో ఏమైనా కావాలి అంటే కొనుక్కోవచ్చు లగేజ్ అన్ని కింద పెట్టారు కానీ మరి నేను కింద పెట్టలేదు నా లగేజ్ నాతో పాటు ఉంచుకున్నాను ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పరిస్థితి మీరు చూసారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయితే ఎలా ఉంది అది ఆ ఓనర్ గారు అయితే పిలిచి మాట్లాడాను యూట్యూబ్ అనగానే నాకు పైన ఇచ్చారు అది యాక్చువల్గా నాకు పైన కాదు నా దగ్గర సో ఓనర్ గారు అయితే ఓనర్ గారి పేరు మైక్ పిలిచాక నాకు పైన ఇచ్చారు లేదంటే నేను అక్కడ ఉండాల్సి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉండాల్సి అది అయితే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయినా రెండో ఫ్లోర్ చూద్దాం రెండో ఫ్లోర్ ఎలాగుందంటే రెండో ఫ్లోర్ అబ్బా కలకాలు ఆడుతుంది అబ్బా ఏమి ఉన్నాయమ్మ బాత్రూమ్ బ్రెజిల్ బ్రెజిలేనమ్మా సో బాత్రూమ్లు కూడా చూడండి షిప్లోని బాత్రూమ్లు ఎంత తక్కువ ధరలకి ఇంటికి బాగానే చేశారు ఫ్రీ బాత్రూమ్ ఉంది ఓకే కొనుక్కోకర్లేదు ఇదిగో ఎక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ నిండిపోయింది నాది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోని ఇది రెండో ఫ్లోర్లోని ఇదిగో ప్రజలు ఇదిగో రెండో ఫ్లోర్లోని మాకు ఇలా ఉంది ఎక్కడ ఉండాల్సింది ఈ గుంపుతో గోవిందం లాగా నేను యూట్యూబ్ రావడం వల్ల అదృష్టం అసత్తు మనకి టాప్ టాప్ ఫ్లోర్ వచ్చింది ఇది టాప్ ఫ్లోర్లో ఎవ్వరూ లేరు లగ్జరీగా మనమే ఉండొచ్చు ఇదేంటంటే టాప్ ఫ్లోర్ ఏంటంటే పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే ఇదంతా రెస్టారెంటు 
ఇదంతా రెస్టారెంట్ ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరైనా కావాలంటే రెస్టారెంట్కి వచ్చి మొత్తం అన్నీ చూసుకోవచ్చు మీరు చూసుకోవచ్చు రెస్టారెంట్లో రెడ్ బుల్లు కోకోకోల గొరానియా డ్రింకులు చిప్స్ అన్నీ అమ్ముతున్నారు చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది ఐస్ క్రీమ్లు కూడా ఉన్నాయి ఏ కావాలంటే అన్నీ ఏ టు జెడ్ ఉన్నాయి మొత్తం అంతా మొత్తం ఒక కిరాణా షాప్ ఉంది అండ్ దానికి తోడు చూసుకుంటే తక్కువ తక్కువ మంది ఉండొచ్చు అందులో మనం లగ్జరీగా ఉండొచ్చు సో ఎంప్లాయీస్కి ఇది మనకి లక్కీగా మనకి ఇక్కడ దొరికింది సో ఇది అబ్బాయి వల్ల మనకి ఉపయోగం యూట్యూబ్ వల్ల ఇంకా ఉపయోగం మనకి మూడో ఫ్లోర్లో ఇచ్చింది మైకు షిప్పు ఓనర్ అమ్మాయి ఆ ఓనర్ పేరు మైకు సో పనోళ్ళందరూ నీకు మైక్ ఎలా తెలుసు ఏ సంబంధం అంటే సరదాగా ఎలా పరిచయం పనోళ్ళు కదా ఓనర్ గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా కోహలాత పడ్డారు ఈ పాప బర్త్డే కూడా జరుగుతుంది కేక్ తినేద్దాం రండి అందరు ఫోటోలు తీసుకున్నారండి ఒక్కొక్కడును అందరు ఫోటోలు తీసుకున్నారు యూట్యూబ్డు యూట్యూబ్డు కారాకి కారాకి ఏటో కారాకి కారాకి అనుకోని చాలా పెద్దది యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా పెద్దడు నువ్వు అంటున్నాడు పెద్దడు నువ్వు అట బాగుంది చాలా పెద్దది నేను పెద్దది వాళ్ళు సంతోషపడిపోతున్నాడు చాలా పెద్ద యూట్యూబ్ అనేసి అంటే మరి ఐదు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్ల దగ్గర కదా పెద్దవాడు పెద్దవాడు వాళ్ళందరికీ చెప్పేస్తాడు ఇప్పుడు వెళ్ళి ముందు వాళ్ళు చూసి ఒకరు యూట్యూబ్ అనేసి పక్కకు తోస్తారు ఎనిమిది మంది గుంటలోను తర్వాత యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్లు అవి చూసి అమ్మ బాబు అమ్మ బాబు అందరికి చెప్పేసుకుని కారాకి కారాకి పెద్ద పెద్ద అడుగులు అది అంటే ఇక్కడ మనిషికి విలువ ఉండదు మనిషి చేసిన ఘనతకి మనిషి చేసిన విజయాలకి విలువ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లోని ఇది నేను చూశాను అంటే నాకు విలువ ఇవ్వలేదు కానీ నేను చేసిన యూట్యూబ్కి నేను చేసిన సబ్స్క్రైబర్లకి విలువ ఇచ్చారు అంటే నాకు విలువ ఇచ్చారని కదా ఆ చూసాక ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చారు మీరు చూసుకోవచ్చు షిప్ వెళ్ళిపోతుంది ఆఫీసర్లు వచ్చారు చెక్ చేయడానికి ఏమైనా తీసుకెళ్తున్నారని మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొలంబియా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అది 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 తప్పించుకోవడం కోసమే మొత్తం మొత్తం నిజంగా సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉంటాయి వెల్ ఎక్విప్పెడ్ నిజంగా షిప్ బాగుంది ఏ మాటకి ఆ మాటకి ఎయిర్ కండిషనర్లు నేను లాస్ట్ టైం పెరు నుంచి వచ్చాను ఆ షిప్ చూడండి నవ్వలాక చేస్తారు మీరు నిజంగా ఇంత ఓపెన్ స్పేస్ ఉంది మన అకీరా గాడు ఉండి ఉంటే చుక్కలు చూపిద్ది నీ లొకేషన్కి నిజంగా చెప్తున్నాను ఇంత ల్యాండింగ్కి క్రాషింగ్కి బ్లే ఉంటుంది అంటే రన్నింగ్లో కూడా నేను అగ్రెస్ అయ్యాం ఎందుకంటే మీకు ఎంత ఓపెన్ ఉంది కదా ఇంత స్పేస్ ఉంది కదా సో ఈజీగా మనోడు అక్కడి నుంచి అక్కడికి నేను లాగి కొట్టగలను నేను కంట్రోల్ చేయగలను కానీ అది లేకపోవడం నాకు ఏదో వెలితిగా ఉందండి ఒక అస్త్రం లేనట్లే నిజంగా చెప్తున్నాను చాలా హ్యాప్ ఇదిగా శాడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాయి ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే లొకేషన్ చాలా బాగుంది తినేస్తుంది లొకేషన్ కానీ అకీరా గారు తొంగున్నారు షిప్పు ఫుల్గా లోడ్ అయిపోయింది కిట్ట 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 ఆడుతుంది బరువు ఎక్కువైపోయింది కదలకపోతే రెండు చిన్న పడవలు వచ్చి తోస్తున్నాయి దీన్ని యాక్చువల్గా ఇదంతా పని పని చేసే వాళ్ళు కదా పని చేసే వాళ్ళు వచ్చారనమాట ఎవరి చెడికి ఇంత ఫస్ట్ ప్లేస్ లీడ్ అవ్వడు అన్న అంటే లేదు మైక్ తాలూకా అనేసి ఆ ఎమ్ అన్నది అనగానే ఓకే ఓకే భాష రాదు కదా మరి అంతే బాగోదు ఎప్పుడు వచ్చి ఆ మైక్ మేడం ఏంటి అన్నది అంటే ఎవరు అడిగినా నా పేరు చెప్పు నా పేరు మైక్ అన్నది సో ఆ మై అంటే మీకు తెలిసి నెల్లూరు పెద్ద తాలూకు మామూలుగా ఉండదు మరి అంతే సెట్టింగ్ అంటే అలా ఉంటుంది అంతే
ఏంటి అంటార్కాలో మనం షిప్ మీద ప్రయాణించేటప్పుడు ఎలా ఉందండి షిప్ అటు ఇటు మంచు కొండలు మధ్యన నేల నీళ్లు అక్కడక్కడ మంచు దెబ్బలు సముద్రంలోని కదా ఎక్కడ ఎర్రని నీళ్లు అటు ఇటు పచ్చని చెట్లు మధ్యలో నుంచి గుబురు గుబురు పచ్చదనం పచ్చదనం మన పెద్దలు అంటారు సాయంత్రం అయితే పక్షులు గుట్టుకు చేరుకుంటాయని ఈ అమెజాన్ అడవిలో పొద్దున్న నుంచి చేపల కోసం వేటాడి వేటాడి పక్షులు సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఇంటికి చేరుకున్నాయి సాయంత్రం రవ్వగానే చీకటి పడింది అమెజాన్ అడవిలో పొద్దున్న అంతా ఎండగాను సాయంత్రం అయ్యేసరి భయంకరమైన వర్షంగాను మారుతుంది వెంటనే పెనుగాలులతో కూడిన వర్షం మెరుపులతో వర్షం స్టార్ట్ అవ్వగానే ఏం చేశారంటే కెప్టెన్ జూమ్ లైట్స్ ఉంటాయి కదండి జూమ్ లైట్స్ ఇదిగో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న లైట్ ఆ లైట్ చాలా దూరం వరకు వెళ్తుంది ఏమైనా చెట్లు పడిపోయి వచ్చేసేయమో అని ఆన్ చేశారు లేట్ అయిపోయాను అన్నమో రామచంద్ర అరగ్గానే మాతా అన్నపూర్ణేశ్వర అన్నం ఇచ్చింది బాగుంది నూడిల్స్ మటన్ కూర మా తొంతన ఇచ్చిన ఐదు వేల రూపాయలకి ఇన్ని ఫెసిలిటీస్తోనే ఎంత ఆనందంగా తినగలుగుతున్నాను తినేసి కడుపు నిండా ఏముంది అంటే బాగా తింటే బాగా నిద్ర వస్తుంది తినేసాక అలా షిప్ అంతా ఒక రౌండ్ వేసాను ఏవేవి ఉన్నాయో ఎవరైతే చేస్తున్నాడు అని ఫస్ట్ రౌండ్కి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాను అందరూ పడుకున్నారు సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాను అందరూ పడుకున్నారు థర్డ్ ఫ్లోర్కి వచ్చి చూశాను మన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు ఇంకెలా కాదని చెప్పి బై మేడ మీదకి వెళ్ళి చూస్తే అదిగో అక్కడెక్కడో లంగర్లో ఉంచి చిన్న షిప్ వెళ్తుంది ఇంకెందుకులో అందరూ పడుకుని పోయారని చెప్పి మన తలగో దుప్పట్లాగా ఉంది అటు కప్పాను ఇటు కప్పాను తడిగొట్టు వేసుకొని తొంగున్నాను అమ్మబాబు ఇంకా ఇంకా నైట్ కదా ఇంక ఇక్కడ వేరే వ్యాపారం ఉంటుందిలేండి అంత అమ్మాయిలు అందరూ సరదా తిరుగుతారు చూడండి అర్ధరాత్ర కరెక్ట్గా మూడు అవుతుంది టాయిలెట్కి లెగిసాను మొత్తం అంతా మొత్తం చూసారు ఆ స్టార్స్ అన్నీ కనబడుతున్నాయి మీరు లొకేషన్ పట్టుకో అవసరంగా ఉంది దెబ్బకి నిద్ర మొత్తం వదిలేసింది చూడండి పక్షులు పక్షులు వేట స్టార్ట్ చేసాయి అప్పుడే తెల్లారి త్రీ ఓ క్లాక్కి ఎర్లీ మార్నింగ్ అదిగో అదిగో లేజర్ వేస్తున్నారు అమ్మో లేజర్ 
లేజర్ లేజర్ ఎందుకు వేస్తున్నారంటే కనబడటానికి మంచి రోజు గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ యా నది నుంచి నిజంగా చాలా బాగా జరిగింది డే వన్ అయితే ఎక్సలెంట్ మంచి లొకేషన్స్ చాలా బాగుంది రాత్రి మటుకు దోమలతో మసాజ్ చేయించుకున్నాను చాలా విపరీతంగా వేసింది చచ్చిపోయాను కదా మామూలుగా లేదు ముందు ఉండడం ఏమో కానీ కొట్టేసింది గట్టిగానే చాలా బాగుంది ఎనివే జర్నీ అయితే చాలా స్మూత్గా వెళ్తుంది నాకు అంటార్టికా గుర్తొచ్చింది అంటార్టికా వెళ్తున్నప్పుడు మంచు దెబ్బలు మంచు 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 అటు ఇటు కొండలు మంచు మంచు ఎక్కడ అటు ఇటు చెట్లు అటు అటు చెట్లు ఇటు చెట్లు మధ్య నుంచి మంచు కాదు పచ్చదనం పచ్చదనం మొక్కలు మొగ్గ మొగ్గలు భలే ఉంది దానికి దీనికి సేమ్ టు సేమ్ అక్కడ మంచి నీరే ఇక్కడ మంచి నీరు అంత బాగుంది ఈరోజు కూడా ఎలాగ అవుతుందో చూద్దాం మంచి లొకేషన్ తీద్దాం అంటే ఏం లేదు ఇటు అటు అడివి మధ్యలోంచి వెళ్తుందండి షిప్ పెద్ద పెద్ద లైట్లు చాలా బాగుంది అంటే ఇది మనం చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయడానికి బాగుంటుంది ఎవరైనా లైవ్లో చూసుకుంటూ అలా నేచర్ని ప్రకృతి నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయడం బాగుంటుంది ఎక్కడ ఆగలేదు ఒక్క దగ్గర కూర ఆపలేదు పెద్ద బోట్ ఏమో కంటిన్యూస్గా వెళ్తూనే ఉంది అలా వెళ్తూనే ఉంది వెళ్తూనే ఉంది టీవీలు సీసీటీవీ కెమెరాలు అబ్బా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి బాగుంది ఫైవ్ థౌజండ్కి వర్త్ సూపర్ డూపర్ హిట్ షిప్లో ఎవరు లేగలేదు మనమే లేచాం తౌపు ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ మనమే ఫస్ట్ లేచిపోయాం అంతే అంత మామూలుగా ఉండదు అంతే పెద్దరెడ్డి గారు తాలూకా ఏం కాదు బాత్రూమ్లు ఖాళీగా ఉంటాయి కొంచెం హడావడ ఉండదు బేగా లెగిసిపోతే మన కార్యక్రమాలు అన్నీ ఈజీగా సాగిపోతాయి అని చెప్పి పెళ్ళిల్లో మా మామ లెగిసిపోయేది ఆ తర్వాత నేను లెగిసిపోతున్నాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏడైంది కెప్టెన్ మైక్ వేసి అనౌన్స్ చేశారు సాపాట కేంద్రంలో సాపాట ఆడుతున్నాం బొవ్వా రెండు 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 అని మెను ఏటని చూస్తే బ్రట్టు మొక్కన పాలును నవ్వకండి పాలు కాఫీ అంతే నేను ఊరుకుంటానా నేనేటి వదలలేదు మొత్తం మనకు మనకు రావాల్సినవన్నీ తీసుకున్నాను అన్నీ సైలెంట్గా మొత్తం నవలిసి పిసికిసాను అంత మనం మొదలు ఏం వదలకూడదు ఏదో ఏది రాదు ఫ్రీగా బా పడుకున్నావా బా పొద్దున్నావా పొద్దున్న బాగా ఆమె తింటావా కమిత సో అయిపోయింది స్థానాలు బ్రష్లు అందరూ చేసేసి కొందరైతే ప్యాకెట్లు స్టార్ట్ చేశారు కొందరు బాతా కానీ కబుర్లు అంటే ఎంత వర్కర్స్ అయినాయి కాబట్టి కిందనైతే ఇంకా మారు నచ్చలేదు మున్సిపాలిటీ అండి పెద్దది మున్సిపాలిటీ అమెజాన్లోనే ఒక పెద్ద మున్సిపాలిటీ అందుకే ఇన్ని షిప్పులు ఎంత హడావడి ఇదంతా ఉందన్నమాట చాలా పెద్ద సిగ్నల్ అయితే వచ్చింది ఫైవ్ జీ సిగ్నల్ వచ్చిందంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత ఉందో మైక్ మేడం అంటే ఏఎంఏ ఈఎంఏ ఎవరు వీళ్ళు ఎవరు ఇది ఇది బొమ్మ ఎవరు 
నిజంగా తాత మామ ఏ జన్మలో పుణ్యం చేసుకున్నారో అమెజాన్ అడవుల్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు తాతగారికి డెబ్బై ఐదు మామగారికి ఎంచా డెబ్బై ఎనభై అరవై తొమ్మిది అంతా చెప్పారు ఆ పుణ్యం చేస్తేనే అలాగా లేదంటే బుక్ జర్జర్డ్ బుక్ మేము బే రాలిపోతాం అదిగో అదే గ్యాస్ రెఫర్నర్ వచ్చింది పెద్దది గ్యాస్ స్టేషన్లో వచ్చాయి అంటే మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో పుణ్యం పాపం మన మీద డిప్ కర్మ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది నమ్ముతారా మీరు నమ్మితే కింద కమెంట్ చేయండి పాపం పుణ్యం పాపాలు చేసుకుంటూ పోతే ఎటు ఊరుకుంటాడు అనుకున్నారు అయితే దేవుడు తొక్కతి దేవుడు కాదు కానీ కర్మ దేవుడు ఏవో లెక్కలు రాసుకుని కూర్చోరు కానీ కర్మ ఉంటుందని నా నా నమ్మకం అంతే పుణ్యం చేస్తే మంచి మంచిగా ఉంటుంది మనసు హ్యాపీగా ఉంటుంది ఏవి రావు అది పాపాలు చేస్తే అన్ని తప్పు జరుగుతాయని నేను అను నేను నమ్ముతాను అది నేను నేను నమ్మే సిద్ధాంతం కర్మ సిద్ధాంతం తప్ప కాదు కింద కమెంట్ చేయండి ద్రోణిపోయిన ప్రపంచ యాత్రికుని ఇంకో ఆయుధం ద కోప్రో ద పవర్ ఆఫ్ టైమ్ ల్యాబ్ బొమ్మ చూడచ్చు తీరం ఎలా పోటెక్కుతుందో చూడండి తక్కువైన కమ్ము మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి దారుణంగానే నేను నోటీ చేశారా చూసారా మేఘాలు ఎలాగా కమ్ముకుంటున్నాయి నది ఎలా పోటెక్కుతుందో చూడండి ఏ రంగులోకి మారిందో చూడండి ఎంత పెద్దదరా నా ఆయన ఈ అమాచం తల్లి మా తల్లి అలా గెలుతున్న కొత్త వస్తుంది ఏముంది ఇంకెన్ని రోజులు వెళ్ళాలో ఏంటో చూసుకుంటే ఆ మొత్తం అదంతా ఆపేస్తున్నారు మొత్తం అవన్నీని ఎందుకంటే వర్షం గట్టి స్టార్ట్ అవుతుంది టాప్లో ఉన్నోడికి పడుతుంది కాబట్టి ఆ మేఘాలు గట్టిగానే వర్షం ముందుంది గట్టిగా అని చెప్పి మొత్తం అన్ని తెరలేసారు చూడవచ్చు మీరు వైఫ్స్ చూడవచ్చు నదిలో వైఫ్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో దారుణమైన వైప్స్ అంటారు ఇవి అవి చూసారా వైప్స్ మీద మేఘాలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే వేడి వాటర్తో ఇక్కడ ఓన్లీ అమెజాన్లోనే స్పెషల్ మీకు ఇలా కనబడుతుంది మీరు చూస్తున్నారా వైప్స్ని స్పెషల్ వైప్స్ చూసారా ఎలాగుందో మొత్తం పనివాళ్ళు అందరూ వేసేస్తున్నారు నేను తప్పట్లేదు మనం వీడియో రికార్డ్ చేయడం అయితే తప్పదు కాబట్టి వెళ్ళాల వర్షమైనా వర్షం బాబైనా సూపర్ కదా అమెజాన్ నదులు పిల్ల కాలవలు వదులు వాయి బోటు ప్రయాణం కాకు మా అందరూ కిండీలు తపాలాలు పట్టుకొని ఉన్నారు ఇంత పెద్ద క్యూ ఉంది ఏంటి చూడండి చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది కిండీలు అవి పట్టుకొని ఉన్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ వరకు క్యూ ఉంది మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి అయితే చాలా పెద్ద ఫ్రీ అన్నాం కానీ తిరుపతి కొండ మీద ఉన్నంత క్యూ ఉంది అక్కడ వరకు ఉంది చూద్దాం ఇప్పుడు వస్తుంది మొత్తానికి అమెజాన్ ఫుడ్ సాధించాం నిజంగా ఆకలి లేదు రుచి ఎరగదు నిద్ర సుఖం ఎరగదు అంటారు మంచి నిద్ర వస్తున్నా ఇలాంటి ఉయ్యాల్లో పడుకుంటే ఎనిమిది గంటలు వెనుపోసి నొప్పి వచ్చేస్తుంది కానీ నిద్ర వచ్చిన వాడికి మడుకు నిద్ర బాగా పడుతుంది అలాగే ఆకలితో ఉన్నవాడికి ఎటువంటి ఫుడ్ అయినా రుచి కలుగుతుంది అంటార్టికాలోని పనులు మన దగ్గరికి వచ్చి మనకు సర్వ్ చేసేవాడు ఎందుకంటే పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చాం మరి ఈ షిప్లోని ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చాం కాబట్టి మనమే వెళ్ళాలి క్యూలో ఒక అరగంట ఉండి చెప్పడుకొని ఫుడ్ ఉంటే మనకి ఫుడ్ అంతా వస్తుంది నిజంగా ఫుడ్ ఎలా ఉందో చెప్తాను బాగుంది రుచికరంగా ఉంది పడు కాలు ఉందేమో కానీ మంచి టేస్ట్ ఉంది మంచి రుచిగా ఉంది తిన్నావా అమిత అల్మర్జు నో 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 కమిత కమిత అల్మర్జు నా
Esta va. Va como va. Sí. Shipla andro parcha lar parch kona na mala bela anti lankulu andro nu ka niin mo tuko chonde bangron la tu itu 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 tiri tu man kafado tapa tu man wala tara karo man pani ante yai tante wuruti traveling ane tu wuruti ga tisko nan kada ekar bandalu bandut fal man kondo man ma chala kastu chala kastu saintro ane tante coffee kosu ane ellen free ye ye kona kar le dlen de ete ellen coffee tisko nanu తర్వాత అక్కడ బిస్కెట్లు మూడు రకాల బిస్కెట్లు ఉన్న చిన్నప్పుడు మా అమ్మకు మా స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు జోబు నిండా బిస్కెట్లు వేసుకొని వెళ్ళేవాడిని మళ్ళీ నాళ్ళకి ఆ ఎన్ని రకాల బిస్కెట్లు ఆ జోబులు వేసుకొని అలా నదిని చూసుకుంటూ తిన్నాను బాగున్నది తర్వాత జ్యూసులు ఉన్నాయండి జ్యూసులు నాలుగు రకాల జ్యూసులు ఇచ్చిన ఐదు వేలకి ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ అంటే రేటు అదిగా కాఫీ మంచినీళ్ళు మినరల్ వాటర్ సో అప్పుడు ఫ్రీ అన్నీ క్లైమేట్ బాగుందేమో షిప్ సై సై మరి రప్ప రప్ప అని కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది కిట్టుకొని చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది చాలా స్పీడ్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఉందంట అండి బ్రెజిల్ది సో అందరూ మొత్తం మూడు ఫ్లోర్లో ఖాళీ లేదు టీవీల దగ్గర బాల్ 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 నేను మటుకి పాప్త ఆట అమెజాన్లో అరటి పళ్ళు అరటికాయలు కొనక్కర్లేదు తెలుసా అండి ఏపుగా ఉంటాయి నది పక్కన చిన్న బోటు ఉంటే చాలు ఓ ఓ కుప్పలు తెప్పలు తెచ్చుకోవచ్చు అంటే నది ఫ్లో అవుతుంటుంది కదా బాగా ఉంటాయి కదా చాలా ఏపుగా ఉంటాయండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాయి ఫుల్ అరటిగాళ్ళకి అసలు కొనక్కర్లేదు ఇక్కడ ఇల్లు ఉండవు అంటే యాక్చువల్గా అమెజాన్ ఒడ్డు పట్టుకుంటుంది సో రోజు రోజుకి ప్రతి సంవత్సరం అమెజాన్ తడిపోతుంది అంటే వెడల్పు పెరుగుతుంది వెడల్పు పెరగడం వల్ల ఈ జనావాసాల పాపం ఎంత కష్టపడి మిం మించుకోవడం వర్షం వచ్చి ఈ నది ఉప్పొంగి వరదలాగా రావడం కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది ఒకేసారి ఎప్పుడు వరదలు వస్తాయో తెలియదు అంటే పర్యావరణంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల ప్రజలకి చాలా ఇబ్బంది అనమాట కొన్ని నదికి దూరంగా కొట్టుకుందాము అనుకోండి కానీ ఇబ్బంది అవుతుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి అన్నిటికి మీ దగ్గరే ఉండాలి చాలా పెద్ద దూరం అండి చాలా పెద్దది మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడ అక్క ఆ కొత్త నుంచి ఆ కొత్త వరకు మొత్తం ఇల్లులే ఇల్లులు ఉన్నాయి సో దీన్ని బట్టి చూస్తే సిగ్నల్ కూడా గట్టిగా ఉందంటే పెద్ద ఊరే రెండో రోజు అమెజాన్ పడవ ప్రయాణంలో రెండు పెద్ద ఊర్లు తగిలాయి చూద్దాం ఇంకా ఇంకా ఇంకో రెండు రోజులు ఉంది ఆ రెండు రోజుల్లో మనకి ఏం చూస్తాం ఏంటో చూద్దాం ఈవినింగ్ అయితే కనుక సూపర్
ఇంటర్నెట్ <laughs> ఏదైనా వర్క్ యూట్యూబ్ వర్క్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక పదిహేను నిమిషాలు మనం చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఏం పర్లేదు గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ యా నది నుంచి నిజంగా రెండు మూడో రోజు అమెజాన్ పడవ ప్రయాణం అయితే సాఫీగా సాగుతుంది కెప్టెన్ గారు లేపిసారు బాబు బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతాం సాపాటు సాపాటు లెగండ్ రా బాబు అంటే ఏడు గంటలు అయింది లెగిసాము వెళ్ళి మంచి కాఫీ కాఫీ కూడా ఇచ్చారు బాగుంది కాఫీ బాగుంది లెగిసి మంచిగా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ అవి తినేసి ఏమో పనే ఉంది తినేయడము అమెజాన్ నదిలో మళ్ళీ ఎరువు లేసిడు పనే ఉంది పొద్దున్న తను ఎవరు తను ఎవరు అందరం చేసేది అదే పని నేను అదే చేస్తాను ఇంకో రోజు మిగిలి ఉంది ఇంకా ఇంకొక రోజు మిగిలి ఉంది నాలుగు రోజులు పడవ ప్రయాణం కాబట్టి ఫస్ట్ రోజు అయింది రెండో రోజు అయింది మూడో రోజు నాలుగో రోజు పడవ ప్రయాణం చాలా బాగుంది సేన రేసు మీరు మీరు నమ్మరు అమ్మ బాబాయ్ కానీ దోమలు అయితే విపరీతంగా మసాజ్ చేసేస్తున్నాయి ఎందుకో కానీ తెలియదు కడిసేస్తున్నాయి మందు రాసుకుంటున్నాం మందు నాలుగు గంటల ఉంటుంది నాలుగు గంటల తర్వాత వచ్చి కడిసేస్తున్నాయి వాటికి తెలుసు ఎంత నా సింధునాదం అండి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే సేన రేస్ మటుకు మైండ్ పాడైపోతుంది నాకు ఎంత ఏం చూస్తున్నా ప్రతిదీ సేన రేస్ జంతువులు అవి కనబడుతున్నాయి ఎనివే సూపర్ సో మనం షిప్లో యూట్యూబ్ అని తెలుసుకొని ఇండియా అని తెలుసుకొని భాష రాదు ఇంగ్లీష్ ఎవరు నాతో మాట్లాడట్లేదు అందరూ ఆ మోగ సైగులను మోగ భాషలు అందరూ ఒక్కడు ఇప్పుడికి వచ్చి తగలేదు ఇంగ్లీష్లోని సో అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది చూద్దాం జర్నీ అయితే ఎంజాయ్ చేద్దాం గట్టిగా ఎంజాయ్ చేయని ఉంటానైతే పడవ ఉంటే సరిపోదండి అమెజాన్ నదిలో వెళ్ళడం కూడా తెలియాలి ఎందుకంటే చాలా పాయలు ఉంటాయి పాయలు పాయలు ఉంటాయి అదో అదొక పాయ అదొక పాయ ఇట్ సైడ్ వెళ్ళాలో తెలియాలి గూగుల్ మ్యాప్లో ఉన్న కూడా పని చేయమన్నమాట చిన్న పాయలు వచ్చేటప్పుడు అసలు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతారు సో అమెజాన్ నదిలో పడవ ఉన్నా సరిపోదు ఆ పాయలు ఏ పాయల్లో నుంచి వెళ్తే మన ఊరు వస్తుందో తెలియాలి అది మెయిన్ లేదంటే మనం చిక్కడిపోతాం అమెజాన్ నదిలో అంత అర్థం అంత ఇదిగా ఉంది ఇవి కపాల కండ్రి పురుగులు అంటారు షిప్పు నిండా ఇవే ఇదిగో కడిసేస్తున్నాయి అందరినీ కపాల కండ్రిలు కపాల కండ్రి 
ఇదిగో స్థానం బ్రష్ చేస్తాను ప్యాకెట్ రాయిల్ ఆల్రెడీ ప్యాకెట్ స్టార్ట్ చేశారు గుర్రము గుడ్డుదైనను దానాకు లోటు లేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి బొగ్గు పెడుతున్నారు కెప్టెన్ గారు అనౌన్స్ చేశారు రండి బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేసి చూసుకుంటే ఎవరు ఉయ్యాలకి ఏం లేవు నా ఉయ్యాలకి డాయుడు తర్వాత తప్పుడు ఆరబెట్టుకున్నాను అంటే ఎవరో ఏదో అనుకుంటారు కదా కంఫర్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు నా కడిబాట్లు ఎక్కడ ఆరబెట్టుకోవాలి వీళ్ళందరూ ఎక్కువ ఎక్కువ బట్టలు తెచ్చుకున్నాను నాలుగు రోజులకి నేను అలా కదా లింగిలింగమని మూడే మూడు డాయలు తెచ్చాను సో అలా కా సో అందుకే ఏదో డాయర్ ఆ రోజు ఉతికి ఆరబెట్టుకున్నాను మనకి ఇంపార్టెంట్ కంఫర్ట్ ఎవరో ఏదో అనుకుంటారు వాళ్ళు ఏదో అంటే అచ్చే మన కంఫర్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అదైతే మనం హ్యాపీగా చూసుకోవాలి బాగా పడుకున్నావా పడుకుంది పాప బాగా ఎంత బాగుంటుందో బుజ్జిగా నీది ఇదేనా భలే ఉంటది పాప ఇదేదో ఊరు వచ్చింది కొత్త ఊరు మున్సిపల్ పెద్దదే పెద్ద ఊరే జుతాయి అనే ఊరు వచ్చామండి పెద్ద మున్సిపాలిటీ అన్నట్టు ఇది సిగ్నల్ గట్టిగా ఉందంటే పెద్ద మున్సిపాలిటీ ఫోర్ జీలు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ జీలు వస్తున్నాయంటే అర్థం చేసుకోవాలి బాయ్ బాయ్ ఊరు రాక్కొని ఊరు ఊరా తిరుక్కొని వెళ్తూనే ఉంటుంది అలాగ తల్లి మాట్లాడు నిజంగా మీరు నమ్మరండి నది జర్నీ ఎలాగ ఉందంటే అబ్బా ఆ ఇల్లులు చూడండి మతలు పోతాయి కంటిన్యూస్గా అలాగ ఇల్లులు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇల్లులు వస్తూనే ఉన్నాయి అక్కడ 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 మనుషులు లేరు మళ్ళీ ఇల్లుల్లోని ఒక్క లేరు మనిషి జాయిగా ఇట చూసారా అడివి ఇదో అడివి నీ ఇల్లు అది మతి పోతుంది ఈ జర్నీని నిజంగా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అవకాశం ఉంటే కనుక మిస్ చేయకండి అమెజాన్ నది జర్నీ హైలైట్గా ఉంటుంది నిజంగా చూడండి అలా వెళ్తున్న కొద్దీ నది చూడండి నది అడివి అందాలు మన గోపుడే కానీ అలా వదిలేశాను ఎండకు వదిలేశాను దాని పని నాకు చేసుకుంటుందో నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను హైలైట్ నిజంగా నిజంగా చెప్తున్నాను దా అసలు ఇది ఒక సాహసయాత్రే నిజంగా అడ్వెంచరస్ ట్రిప్ చాలా బాగుంటుంది ఆ హమాకాల్లో పడుకోవడం ఏంటి ఆ అందాలు ఏంటి అది చూడండి సూపర్ కదా పారే బారే బం అంజం బం బం బరి బం 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 సారీ పోరీం బం నీ ముట్టారాలమ్మ నీ ముసుగి బోరమ్మ ఓ రాములమ్మ రాములమ్మ కలవా మీద కలవా పెట్టి కవ్వించేనమ్మ ఓ చెట్లని వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది చూసుకుంటే 
అది అమాజాన్ నది అక్కడి నుంచి వెళ్ళే క్రమంలో వెళ్ళే క్రమంలో మొత్తం చాలా చిట్లని వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఏ ఉంచట్లేదు నరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అడ్డు వచ్చిన ప్రతి దాన్ని తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఊరు వచ్చింది ఊరు రాగానే షిప్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పైకి ఎక్కిపోయి ఆ ఊర్లో ప్రజలను చూడడం ఆ బయట అక్కడ ప్రజలు మమ్మల్ని చూడడం భలే ఉన్నది చాలా బాగుంది డాల్ఫిన్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన కెమెరాలు సరిపో కొంచెం పెద్ద కెమెరాలు డిస్కవరీ నేషనల్ జియోగ్రఫీ కెమెరాలు ఉంటే మనం అది క్యాప్చర్ చేయొచ్చు ఈ కెమెరాలు సరిపో అక్కడ వెళ్ళిపోయింది డాల్ఫిన్స్ జంప్ జంప్ చేసి మూడు సంవత్సరాలకి బాగా చెప్తున్నావు ఇదిగో అమ్మాత్తురా ఆ మాతు ఆ మాతురా సూపర్ బాగా చెప్తుంది ఆ మాతురా ఆ మాతురా 
perfect. You saying very good English. More the better than me English. Amatur ah. Ini itu wa komita? Food? No? No? Ah? Pauro tudo hecho. Obrigado? Sim. Obrigado? Sim, obrigado. Obrigado. Ama já no chitleco cada purugulu. Anne purugulu light lá no no ala purugule por ele por ele cano. Parece até. అమెజోనియా నది నుంచి అమెజోనియా నది నాలుగో రోజు పడవ ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది అయిపోతుంది ఇంకా మనకు లంచ్ పెట్టేసి మధ్యాహ్నం మూడు నాలుగు కల్లా దించేస్తారనమాట దించేసాక అందరం ఏంటి అందరం వెళ్ళిపోతారు నేను మటుకు ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ చేయించుకొని చాలా పనులు చేయాలి మీకు గుర్తున్నా ఉంటుంది లాస్ట్ టైం నేను ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇటు వెళ్ళాల్సింది రాలేదు సో మర్చిపోకుండా ఆ వీడియో చూడండి అక్కడికి వెళ్ళాక ఏం చేస్తానో చూడండి మరి కొంచెం చాలా సస్పెన్స్ థ్రిల్లింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళాక ఓకే మనం బార్డర్కి వెళ్ళే దాంట్లో దగ్గర దగ్గర చాలా పెద్ద పెద్ద ఫోర్ట్స్ అయితే వచ్చుతున్నాయండి అంటే అంటే పెద్ద సిటీస్ అయ్యాయి నేను ఎందుకంటే సిగ్నల్ గట్టిగా ఉంది ఎక్కడొకటి ఇంకొకటి ఇంకా మనకి ఫుల్గా సిగ్నల్ ఉంటుంది అన్నారు ఇంకో టూ అవర్స్లో త్రీ అవర్స్లో మనం రీచ్ అయిపోతామండి వస్తామండి తపతంగా వస్తాం ఇదే ఇప్పుడు దిగిపోవాలి మొత్తానికి అమెజాన్ యాత్ర అయిపోయింది పరిగెట్టాలి ఇప్పుడు మనం పరిగెట్టాలి తపచింగా బాయ్ బాయ్ నేను బా చదువుకో అమ్మ గోల్ చేయకు తపచింగా బా చదువుకో అల్లరి చేయకు స్కూల్కి వెళ్ళు తపచింగా ఒబ్రీ కాదు ఓబ్రీ కాదు బాయ్ అయిపోయిందండి దిగిపోయి అర్జెంట్ గా ఇమిగ్రేషన్ కి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు అర్జెంట్ అర్జెంట్ నేనే లాస్ట్ పర్సన్ షిప్ లో ఎవరు లేరు అందరూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దిగి ఇక్కడ నుంచి మేము ఇవ్వండి మొత్తం పోలీస్ ఆఫీసర్లు అందరూ చెక్ చేస్తున్నారు అన్నీని మీరు చూసుకోవచ్చు పోలీస్ ఆఫీసర్ చెక్ చేస్తున్నారు వంట మనిషి పోలీసు వాళ్ళు మొత్తం ఏవేవి ఉన్నాయో మొత్తం అన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు ఎందుకంటే మెయిన్ కదా ఏమైనా తెచ్చేస్తారు అమెజాన్ నుంచి జంతువులు అనకొండలు గట్రా తెచ్చేస్తారని చెప్పి మొత్తం అన్నీ చెక్ చేస్తున్నారు ఏ వదలట్లేదు మైక్ అదే మైక్ ఇది వాడర్ అనమాట బాత్రూమ్ వాడర్ మైక్ బాయ్ 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 ఈ మైక్ ఈ మేడం పేరు చెప్తే మైక్ తాలూకు అనగానే అందరూ వదిలేసేవారు అనమాట ఎందుకంటే వాడరు కదా ఈ షిప్ అందరికీ వాడరు సో మైక్ మైక్ మేడం అని చెప్పగానే వదిలేసేవారు అనమాట ఆ మైక్ తాలూకురా మైక్ బాయ్ అయ్ బా పెద్ద షిప్ అనమాట చాలా పెద్దది చాలా స్పీడు కొత్తది న్యూ బ్రాండెడ్ మన వాళ్ళు ఆర్మీలో సెలెక్ట్ అయ్యారు కదా వీళ్ళందరూ ఆర్మీలో సెలెక్ట్ అయ్యారు కదా అందుకే వచ్చారు ఆర్మీ పిల్లలు ఆర్మీ అందరూ ఆర్మీలో సెలెక్ట్ అయ్యారు పిల్లలు మొత్తం చూస్తే ఆర్మీ వాళ్ళు క్యాంప్ వచ్చి మన బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళని ఎలా తీసుకెళ్తుందో అలా తీసుకెళ్తుంది అనమాట మీరు చూసుకోవచ్చు షిప్ ఎలా ఉందో మన షిప్ వెళ్ళిపోతుంది బాయ్ 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 మొత్తం ఈ ఆర్మీ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి 
ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడైతే తపతంగా పోర్ట్కి వెళ్ళి నేను చెక్ చేయించుకోవాలి నా ఇమిగ్రేషను అవిని చూద్దాం ఏమవుతుందో ఏమిటో మనకి ఐడియా లేదు కాబట్టి ఈ పోర్ట్లు అయితే పాతదే మనకి మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చాం గుర్తుందా చాలా బాగుందా చాలా సూపర్ చూడండి ఆ మొత్తం బ్రిడ్జ్కి చెట్లన్నీ వచ్చి అడ్డిపే చెట్లు కొడక్కర్లేదు అలా వస్తూనే ఉంటాయి చెట్లు చూసారా బ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో బ్రిడ్జ్ తయారు చేశారు వీళ్ళు మరి మామూలు ఉండదు అంతే సవక అక్కడ ట్యాక్సీలు ఆటోలు ఎక్కువ రేట్లు నేనేం చేస్తానంటే హైవే మీదకి వెళ్ళి ఎక్కుతున్నాను మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడ ఎత్తే మరి ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు మా ఎమ్మెల్యే అన్న నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి గారు తాలూకా అన్న వదలట్లేదు ఇక్కడ మరి అంతే కదా రోడ్డు మీదకి వెళ్దాం ఏమని మనకు అన్నీ తెలుసు కదా ఏంటి మనకు తెలిపోతాం అనుకో నేను అన్నీ తెలుసు చెప్పానా అక్కడ పది అడిగాడు ఇక్కడ జస్ట్ నలభై రూపాయలే మన మామూలుగా ఉండదు అంతే బేరం ఆడితే ఏదైనా అవుతుంది అడిగారు కదా కొంచెం వస్తుందా అది నలభయా ఎనభై ఎట్టి ఎట్టి రూపీస్ ఇమిగ్రేషన్ ఇంగో తోపు ఐదారు తోపు గుర్తుందా ఈ లొకేషన్ డిసెంబర్ గుర్తుందా ఆ టైంలో ఇక్కడికి వచ్చాను బ్రెజిల్ వెళ్ళడం కోసం ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి ఈ ఆఫీసర్ గుర్తున్నారా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళాను కానీ పట్టు వదలను విక్రమార్కడు వదిలే ప్రసక్తి లేదు మళ్ళీ వచ్చాను ఐదు నెలల తర్వాత రాజమార్గంలోకి మామూలుగా ఉండదు మరి మొత్ర పరింది భారతదేశం జిందాబాద్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ కూడా అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా గురువు గారు సెలవులో ఉన్నారట కళ్ళం అవ్వలేదు ఇంకో గురువు గారు అన్నారు ఆయన సెలవులోకి ఉన్నారు అన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ఏ దేశం వెళ్తాను వెయిట్ అండ్ సి రెండు రెండు అమ్మ రెండు రెండు పోని అన్న జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి క్షేమంగా వెళ్ళి లాభం పడుతుంది వర్షం కాట అయిన బీగి వెళ్ళిపోతే బెటర్ బేసిన పప్పు ప్లేసు ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఐదు నెలల తర్వాత ఈ ప్లేస్కి వచ్చాం గ్రేట్ కదా నిజంగా ఊహించినా నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు అలా వస్తాను అని ఇక్కడికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఐ లవ్ యూ అండ్ ఐ మిస్ యూ నిజంగా బ్రెజిల్ మనకి మంచి అనుభూతుల్ని కలిగించింది నిజంగా మెలీసా పరిచయం అబ్బో అది వేరు అంది ఆ కథ వేరు మళ్ళీ అలాంటి మెమరీస్ మళ్ళీ మన జీవితంలో తిరిగి రావు అమెజాన్ అన్నది చాలా బాగా ఎక్స్పెన్ ఎంజాయ్ చేశాను నిజంగా నా కళ నెరవేరిందనే చెప్పుకోవాలి పెరు సైడ్ని కానీ బ్రిజల్ సైడ్ని కానీ అన్నీ మనం కవర్ చేసాము ఇప్పుడు ఈ సాహస యాత్ర మీకు నచ్చిందని అనుకుంటాను ఇదే యాత్ర నేను ఆల్రెడీ నేను చేశాను మీకు గుర్తుందో లేదో అది కూడా చూడండి ఓకే ఇప్పుడు నేను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ కనబడుతున్న కొలంబియా వెళ్తానా లేదుగో అక్కడ కనబడుతున్న పెరు వెళ్తానా లేదు వెనక్కి వెళ్ళి వెనుజులా వెళ్తానా లేదా సురునిమి వెళ్తానా గుయని వెళ్తానా ఈ ఐదు దేశాలు ఏది వెళ్తానో కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో మీకు ఓటింగ్ పెడుతున్నాను మీకు తెలిస్తే కూడా కింద కమెంట్ చేయండి రేప్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండని నేను అసలు ఏ దేశం వెళ్ళబోతున్నానో ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాను ఓకే ఉంటాను బాబా జై హింద్